കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സബോള ഒരു നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറോ ഏഴോ പച്ചമുളക് നടുകയ്ക്കരിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പച്ചമുളക് കൂട്ട് നമ്മൾ നന്നായി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം കൂന്തളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് നടുകയ്ക്കേറിയത് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കുടപ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചത് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി ഇത് ആവശ്യത്തിന് പാകാവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് മൺചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായി വഴറ്റി ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റുക ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും സബോളയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാം ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സബോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിൽ അത്യാവശ്യം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വേവിക്കാൻ വെച്ച കൂന്തളിൻ്റെ വേവ് നോക്കി ഇപ്പം അത് ഏകദേശം പാകമായിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് ആ പൊടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടതാണ് തക്കാളി നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തളും അതിൻ്റെ ഗ്രേവി അടക്കം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കുക ആ മസാലയും ഗ്രേവിയും കൂന്തളും എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സായി വരുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തീയെ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂന്തൾ റോസ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പതിലുള്ള ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാ